Hello everyone, I am Raj. Welcome to our channel. Previous lesson, we have seen structural organization in plants. We have seen plants in morphology, plant in anatomy. We have seen plant in anatomy. We have seen plants in the tissues. We have seen a range of plants in the anatomy. We have seen a plant in anatomy. Structural organization in plants. We have seen a chapter in this video. We have seen a chapter in this video. Structural organization in animals. So, what are the tissues in animals? Jadi usaha kami, apa dia arrange ajar ke? Adik apapun orang sila animal orang anatomical structure apa dia, nama ini lesson lah pahaga perum. Kali pahai ini lesson orang lu korang boleh ubi agama mana orang lesson ajar itu korang nak ikram. Ini upload pernah kudia video sila tu skip pernah nama fila pahang. Pahat adik apapun video orang boleh pedih ceri dada abli na. Adik apapun anda rajus balaj channel lah subscribe pernah support pernah ke? Wang ke video kula program. Sari structural organisation ini animal lah nama orang introduction video dah pahaga perum. Ini pati pergi ke perum orang sila cina cina bisheng lah anda nama dalah anda pahaklah. Sari, ini bandar orang animal ada tak lah? Example bandar orang human ini ada tak lah? Sari, ini nama lori orang bandar bandar itu kenapa lah ayerikka abri? Naa, yang lari mereka karakter solving ya, nama lori orang bandar lari sel dulu lah ayerikka abri solving. Ini mana nama lori orang bandar matal lah? Yang itu orang living organism ada tak dalam sari? Ada tu basic unit yang abri naa sel abri itu ada yang lari mereka bandar terinci orang bishi ya naa. Sari, anda sel bandar kenapa lah ayerikka abri naa? Nere perik bandar teri ada orang sel bandar karakter bandar answer panjang ya. So, apabila modal lah orang organism itu ada structural organisation, ia pergi irukon abri itu. Nampak patah lah. Structural organisation, abdi ini ada mana? So, ia pergi mana? Anda organisme itu ada body air ikh. So, anda body kula ena nala air ikh abdi ini ada mana? Nampak pagar lah. So, anda structural organisation abdi ini solvo. Okey, lah. Sir, ipa anda ikhwar human ini ada tak lah? Human ada structural organisation abdi ini kan patah lah. Ini dia mana? Ella animal ada structural organisation ini irukon. Okey, lah. Sir, ipa anda lowest level of organisation ini mana? Chemical level abdi ini solvo. Chemical level abdi ini ada mana? Nere atoms ada ikh lah. Different type of atom ada ikh. Example कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आल का प्राण नाइट्रोजन इन दमर नरे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स रिक्त हैं। तो आज लामे वंदे वन्ना सेंडे उर मालिकुल वंदे फॉर्म पन्दे। तो इंदा मालिकुल अन एटम ये लामे वंदे नॉन लिविंग। ओके इंगला दे दिक्क में वंदे वीर कड़िया दम। तो इंदा मारी एटम्स लामे वन्ना से� Medisona madri molecules itu uru ayat, jadi anda molecules selama itu pati kita, orang na sendu or sel la itu form panade. So inda molecules abdin rada non living and cells abdin rada living. So or non living things itu pati kita, or living thinga abdin dera tela itu marde. Okay, wah. So adik abdin nere reasons rukya abdin pati kita ni kita muna di evolution abdin part la abdin pati cerpinga abdin nani kita. Sir, ipa abdin na mingo la uru. Sir, apa abdin sel la or sel la abdin yadana la ayrukon abdin kita ni, cell selama itu pati kita molecules la ayrukon. Nere different type of molecule irka abdin ada matan. Nih kan, ni apa gua cikong ga? Okey, enggak. So apo orang animal lada basic unit ada abdin na cell abdin solvo. Indo orang animal lada basic and functional unit ada abdin na cell abdin na solvo. Okey, enggak. Seripu anda pada ina group of cells alamnya orangna sendu tissues a anda form panada. Ada nama tissue level organisation abdin solvo. So apo tissue abdin ada ni apa abdin na group of cells a, ella orangna sendu orang particular function a panno. Okey, enggak. Indo cells alamnya pakar dega orang e madri irukom. So ada dah nama tissue abdin சொல்லும் स्पेसिफिक फंक्शन है रुको आंधा फंक्शन है उन्हें आंधा आर्गन्स वंदे पन्नों से ऐड तो वंदे सिस्टम लेवल आर्गनाइजेशन इलाना आर्गन सिस्टम लेवल आर्गनाइजेशन अब इनको ना वंदे सोला ना सो इन द सिस्टम लेवल आर्गनाइजेशन लायन ना अब इन्हें नरे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन रखले हम आंधा आर्गन से ल पे एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम ऐड तक लाओ ओके इंगला डाइजेस्टिव सिस्टम तले इन्हें ना मध्य ना आर्गन सर्किट पारेंगा इसोफेगस लिवर स्टोमक पैंक्रियास गाल ब्लैडर स्मॉल इंडस्ट्रीन लार्ज इंडस्ट्रीन इन्द मारे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन सोन्ना सेंड और आर्गन सिस्टम तमंडो फॉर्म पने रखे ओके � 
endocrine system immune system indha mari nariya different type of organ system irukku abindradha neenga nyabagochukonga ovvor organ system thai eduthu paathom abindra adha nariya different type of organ irukum so adukku dhaan example digestive system la vandha paathina evlo organs irukku abindra paarenga okayla seri appo vandha or organism eduthukitom abindra indha mari nariya organ system la onna seindha dhaan or organism abindra solluvom idha vandha namba organismic level abindra solluvom idha dhaan vandha highest level of sex structural organism okayla so appo organism level dhaan highest level uh, level of organization and chemical level dhaan lowest level of organization okayla seri ipo vandha or animal oda uh, ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இப்ப நம்ம இந்த லெசன்ல நம்ம எதை பத்தி படிக்க போறோம் அப்படின்னா திஷ்யூஸ் பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் ஓகேங்களா திஷ்யூஸ் என்னென்ன மாதிரியான திஷ்யூஸ் இருக்கு அது எல்லாமே எப்படி இருக்கு அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலா வந்து பார்ப்போம் தன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அனிமலோட ஆர்கன் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம பார்ப்போம் என்னென்ன மாதிரியான ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கு அதுல என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அதோடைய வேலை என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இந்த லெசன்ல வந்து படிக்க போறோம் ஓகேங்களா சோ அப்ப பேசிக்கா இந்த ரெண்டு விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்க போறோம் திஷ்யூ லெவல் organization so tissue enana tissues irukku abindradha namba paakaporum and the system organ system enana organ system irukku abindradha namba paakaporum oru sila animal namba eduthu paapom earthworm adukapra vandu frog cockroach indha mariyana oru sila animal eduthu adha enana madriyana organ system irukku abindradha namba vandu paakaporum okayla so appo indha lesson la namba enna padikka porom abindradha ungalku therinjirukku appo enna nenikiren முதல்ல நம்ம வந்து திஷ்யூஸ பத்தி படிக்கலாம் என்னென்ன திஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் தென் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அனிமலை எடுத்துக்கிட்டு அதுல என்னென்ன மாதிரியான ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து செகண்ட் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா சரி இப்ப நம்ம திஷ்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திஷ்யூனா உங்களுக்கு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் திஷ்யூ அப்படின்றது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் பாக்குறதுக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரியான அமைப்புல இருக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான வேலையை செய்யக்கூடியது தான் நம்ம திஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு திஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த திஷ்யூல நிறைய குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு அந்த திஷ் அந்த செல்ஸ் எல்லாமே பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரிச்சிருக்கிற <laughs> ஒன்னை <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ அந்த லேயர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன்று எக்டோடமு எண்டோடமு மீசோடமு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த மூணு லேயரில் எந்த இடத்துலேருந்து இது உருவாகுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நாலு திஷ்யூ தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இது நாலு தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது ஸோ இதை வந்து எக்டோடம்லேருந்து உருவாகுதா எண்டோடம்லேருந்து உருவாகுதா ஸோ இந்த மாதிரி அதோடைய ஆர்ஜினை வந்து பேஸ் பண்ணியும் ஒரு நாலு டைப்பாக வந்து அனிமல் திஷ்யூ வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ எப்பிதிலியல் திஷ்யூ கனெக்டிவ் திஷ்யூ மஸ்குலர் திஷ்யூ நர்வஸ் திஷ்யூ இந்த நாலு திஷ்யூவை தவிர வேறு எந்த ஒரு திஷ்யூமே ஹியூமன் பாடியில் வந்து கிடையாது ஓகேங்களா பாத்தலாம் <laughs> <laughs> 
சரி நம்மளே சொன்ன மாதிரி இந்த திஷோட ஆர்ஜினை வந்து பேஸ் பண்ணி பிரிச்சாங்கன்னு சொல்லலை ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து நம்ம இனிமேல் தான் படிக்க போகிறோம் ஆர்ஜினை பேஸ் பண்ணி எப்படி பிரிச்சாங்கன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மொத்த மூணு லேயர் இருக்கும் கைஸ் ஓகேங்களா அந்த கரு உருவாகும் போது இங்கே பாருங்கள் பதினாறாவது நாள் எம்ப்ரியோ உருவாகும் போது பதினாறாவது நாள் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் பால் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லாமே செல்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா இருக்கும் ஸோ அதில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை வந்து நம்ம எக்டோடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நடுவில் இருக்கிறத மீசோடம் அண்ட் உள்ளே இருக்கிறத வந்து நம்ம எண்டோடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மொத்தம் மூணு லேயர் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எப்பித்திலியல் திஷ்யூ இருக்கு அந்த எப்பித்திலியல் திஷ்யூ இந்த எப்பித்திலியல் திஷ்யூ வந்து எக்டோடம் எண்டோடம் மீசோடம் அப்படின்ற அந்த மூணு லேயரில் இருந்துமே வந்து உருவாகும் ஓகேங்களா வேற எந்த ஒரு திஷ்யூமே மூணு லேயர்ல இருந்து உருவாகாது எபிதீலியல் திஷ்யூ மட்டும்தான் மூணு லேயர்ல இருந்துமே வந்து உருவாகும் எண்டோடம் எக்டோடம் மீசோடம் இந்த மூணு லேயர்ல இருந்து உருவாகக்கூடிய திஷ்யூ எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எபிதீலியல் திஷ்யூ அப்படின்றத நீங்க மறக்க கூடாது இந்த எபிதீலியல் திஷ்யூட மெயினான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாடி சர்ஃபேஸ் வந்து கவர் பண்ணிருக்கும் நம்மளுடைய ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே வந்து எபிதீலியல் திஷ்யூ தான் அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸோட லைனிங் இப்ப வந்து லங்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்டஸ்டைன் இருக்கு ஸோ அதோடைய லைனிங் அதோடைய மேல கவர் ஆயிருக்கிறது எது அப்படின்னா எபிதீலியல் திஷ்யூ தான் வந்து கவர் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்ப எபிதீலியல் திஷ்யூ அப்படின்றது எக்டோடம் எண்டோடம் மீசோடம் ஆர்ஜின் அப்படின்றத நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடியை வந்து கவர் பண்ணிருக்கும் மெயினா வந்து ஆர்கன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிருக்கும் ஸோ ஒரு கவரிங் லைனிங் ஆர்கன் அப்படின்றத நீங்க தெளிவா வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க திஷ்யூ லைனிங் திஷ்யூ அப்படின்றத நீங்க தெளிவா வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்து இருக்கிறது கனெக்டிவ் திஷ்யூ இந்த கரெக்டிவ் திஷ்யூ அதுக்கப்புறம் வந்து மஸ்குலர் திஷ்யூ இது ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா அந்த கனெக்டிவ் அண்ட் மஸ்குலர் திஷ்யூ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கு இல்லையா மீசோடம் அப்படின்ற அந்த லேயர்ல இருந்து தான் உருவாகும் ஓகேங்களா இந்த மஸ்குலர் அண்ட் கனெக்டிவ் திஷ்யூ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீசோடம் அப்படின்ற ஒரு லேயர்ல இருந்து தான் வந்து உருவாகும் தே ஆர் மீசோடமல் இன் ஆர்ஜின் இந்த கனெக்டிவ் திஷ்யூ அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணக்கூடியது அண்ட் மஸ்குலர் திஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதை பத்திலாம் நான் உங்களுக்கு உள்ள வந்து நான் இன்னமும் டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோடைய கோர் ஃபங்க்ஷன் மெயினான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றது மட்டும் தான் நான் அந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எலும்பு இருக்கு ஸோ எலும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்டிவ் திஷ்யூ தான் ஸோ எலும்பு நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்மளுடைய பாடியோட ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்மளுடைய பாடிக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து கொடுக்குது எலும்பு இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நம்மளால எழுந்து கூட நிற்க முடியாது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுக்குது ப்ரொடக்ஷன் எதுக்காகனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனை கொடுக்குது இப்போ நம்ம தலைக்கு உள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து பிரைன் இருக்கு அந்த பிரைனை சுற்றி என்ன இருக்கு எலும்பு தான் இருக்கு ஸோ போன்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷனை வந்து கொடுக்குது சப்போர்ட்டை வந்து கொடுக்குது ஸோ அதான் வந்து கனெக்டிவ் திஷ்யூட முக்கியமான வேலை என்னென்ன கனெக்டிவ் திஷ்யூ இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம உள்ள டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து மசில் இருக்கு ஸோ மசில் வந்து மூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மசில்ஸ் இருக்கு ஹேண்டில் மசில்ஸ் இருக்கு ஸோ லெக்ல மசில் இருக்கு நம்ம வேகமாக நடக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரீசனே வந்து மசில் தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மசில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அடுத்து வந்து நர்வஸ் திஷ்யூ இருக்கு நர்வஸ் திஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருந்து உருவாகுதுன்னா எக்டோடம்ல இருந்து உருவாகுது எக்டோடம் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> நர்வஸ் திஷ்யூ தான் கிடத்துது ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு உள்ள டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா திஷ்யூனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் திஷ்யூ அப்படின்றது குரூப் ஆஃப் செல்ஸு தே ஆர் சிமிலர் இன்ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து காமனாக பண்ணக்கூடியது ஸோ அந்த திஷ்யூ வந்து அனிமலில் பார்க்கும்போது மொத்தமே நாலு டைப் ஆஃப் திஷ்யூஸ் தான் இருக்குது ஒன்று எபித்திலியல் திஷ்யூ கனெக்டிவ் திஷ்யூ மஸ்குலார் திஷ்யூ நர்வஸ் திஷ்யூ இந்த எபித்திலியல் திஷ்
muscular tissue அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மிடில் லேயர்ல இருந்து உருவாகக்கூடியது நர்வஸ் டிஷ்யூ அப்படின்றத வந்து எக்டோடம் அப்படின்ற லேயர்ல இருந்து உருவாகக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ அப்ப நம்ம முதல்ல இந்த டிஷ்யூஸ பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கணும் எபிதிலியல் டிஷ்யூனா என்ன அண்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா என்ன மஸ்குலர் டிஷ்யூனா என்ன நர்வஸ் டிஷ்யூனா என்ன அப்படின்றத நம்ம இனிமே வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல வந்து நம்ம டீட்டெயிலா படிக்க போறோம் தன் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டத்தை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா வந்து படிக்கலாம் சரி இந்த வீடியோல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயா ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்